हेलो स्टूडेंट्स हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में टाइट्रेशंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा और टाइट्रेशंस में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं उनके बेसिस पर टाइट्रेशंस के टाइप्स को स्टडी किया रिएक्शंस के बेसिस पर हमने पढ़ा था एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस रेडॉक्स टाइट्रेशंस कॉम्प्लेक्स मेटिक टाइट्रेशंस एटसेट्रा लेकिन टाइट्रेशन हम हम कितने स्टेप्स में फॉलो कर रहे हैं कितने स्टेप्स में परफॉर्म कर रहे हैं इस बेसिस पर टाइट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक सिंगल टाइट्रेशन और दूसरा डबल टाइट्रेशन सिंगल टाइट्रेशन में एक ही स्टेप में टाइटर और टाइट्रेंट दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम बराबर करके एन वन बी वन इज इक्वल टू एन टू बी टू से हम अननोन सोल्यूशन या अननोन सबस्टेंस की कंसेंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं डबल टाइट्रेशन जिनमें हमें टाइट्रेशन को एक से अधिक स्टेप्स में परफॉर्म करना होता है डबल टाइट्रेशन मोस्टली जो होते हैं वो आपके तीन केसेस हैं जहां पर हम लेके चल रहे हैं डबल टाइट्रेशन के केस में सबसे पहला अगर हमारे पास टाइटर और टाइट्रेंट दोनों ही आपके ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं चाहे वो सेम सब्सटेंस के दो सोल्यूशन हो एक नोन हो एक अनोन हो दैट इज एक की नॉर्मेलिटी हमें पता है और दूसरी की नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी है या फिर वो डिफरेंट सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जैसे मैंने नोन सॉल्यूशन यहां पे लिया है फेरस सल्फेट सोल्ट में लिखा है एफ ई एसओ फोर डॉट सेवन एस टू और अननोन सॉल्यूशन है वो है फेरस अमोनियम सल्फेट का एन एस फोर होल्ड प्राइस एसओ फोर एफ ईएसओ फोर डॉट सिक्स एस टू ओ इस सोल्यूशन में ये दोनों जो सब्सटेंस है अगर हम इनको मिक्स करें तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि दोनों सेम नेचर के सब्सटेंस हैं तो उस केस में हम इनको एज ए टाइटर और टाइट्रेट दोनों को यूज नहीं कर सकते उस केस में हम कोई ऐसा सब्सटेंस चूज करते हैं कि किसी ऐसे कंपाउंड का हम सोल्यूशन लेते हैं जो दोनों से रिएक्शन कर सके और ऐसे कंपाउंड को ऐसे सोल्यूशन को हम इंटरमीडिएट सोल्यूशन कहते हैं इंटरमीडिएट सोल्यूशन के तौर पर अगर हम यहां पे बात करें इस एफ ई एस ओ फोर और एफ एस की दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट की तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो यहां पर बेटर होगा कि मैं कोई ऑक्सीजिंग एजेंट के सबस्टेंस का सॉल्यूशन एज ए इंटरमीडिएट यूज करूं जैसे के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू सेवन हम किसी का भी ऑक्सीजिंग एजेंट का सोल्यूशन यूज कर सकते हैं लेकिन के एम एन ओ फोर जैसे कंपाउंड का सबस्टेंस का सोल्यूशन यूज करने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि के एम एन ओ फोर रिएक्टेंट होने के साथ साथ एक सेल्फ इंडिकेटर भी है ये एंड पॉइंट पर खुद अपना कलर आप कलर चेंज करके दैट इज कलरलेस होकर एंड पॉइंट को इंडिकेट कर देता है तो अगर मैं यहां पर अभी एक एग्जाम्पल है हम कि मेरे पास नोन सोल्यूशन है दैट इज इसकी नॉर्मेलिटी एन वन मुझे मालूम है मैंने इसका वी वन वॉल्यूम टाइट्रेशन के लिए यूज किया है और मैं सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाऊंगा के एम एन फोर से जो कि मेरे पास एक इंटरमीडिएट है इसकी नॉर्मेलिटी मुझे नहीं मालूम है क्या है आई डोंट नो लेकिन मैंने टाइट्रेशन पे एंड पॉइंट तक मैंने कितना वॉल्यूम यूज कर लिया इसका वो मैं मेजर कर लूंगा यूरेट से और इस तरह से मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा करके पहले स्टेप में जो पहला स्टेप मेरा टाइट्रेशन का हुआ जिसमें मैं के एम एन फोर की करवा रहा हूं टाइट्रेशन वर्सेस नोन सॉल्यूशन के साथ मैं नोन सॉल्यूशन के साथ में टाइट्रेशन परफॉर्म की तो उसके इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ के एम एन फोर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ नोन सॉल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ के एम एन फोर इस पहले स्टेप में जो है वो नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉन सोल्यूशन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम एन वन नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम बी वन इस तरह से मैं यहां पर इस इंटरमीडिएट सॉल्यूशन के एम एन ओ फोर की नॉर्मेलिटी एन टू फाइंड कर सकता हूं तो एन टू दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के एम एन ओ फोर इज एन वन बी वन बाय वी टू वी वन बी टू मैंने एक्सपेरिमेंट की मेजर किए हैं एन वन मुझे नॉन सॉल्यूशन था उसकी नॉर्मेलिटी मुझे मालूम थी अब मैं दो, एक बार फिर टेक्टेशन करूंगा सेकेंड स्टेप में अब की बार मैं टेक्टेशन करूंगा उसी इंटरमीडिएट के एम एन ओ फोर जो ऑक्सीजन एजेंट है उसकी अननोन सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ जब मैं इस अननोन सॉल्यूशन के साथ इसकी टैक्टेशन कर रहा हूं तो मैंने यहां पर इस सॉल्यूशन जो अननोन है इसका नॉर्मेलिटी एन थ्री मुझे फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क दैट इज मुझे नहीं पता लेकिन मैंने इसका वॉल्यूम वी थ्री कितना यूज किया हुआ है ये मुझे मालूम है और एंड पॉइंट पर जब मैंने ये रेक्शन परफॉर्म की एम एनो लेकर के सेम सोल्यूशन ऑफ एम एनो को तो उस समय अब की बात सेकंड स्टेप में जो वॉल्यूम लगा के एम एन फोर का वो लगा वी फोर तो ये स्टेप वन में वॉल्यूम 
और ये स्टेप टू में जब मैंने अनुमान साफ किया है तब जो वॉल्यूम इसका यूज हुआ है वो है वी फोर तो इस केस में भी जब एन पॉइंट आएगा तो उस समय नंबर ऑफ इक्वेलेंस बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ के एन फोर बी बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ अनोन सोल्यूशन नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ के एन फोर के लिए नॉर्मेलिटी इन वॉल्यूम जो अब इस स्टेप में यूज हुआ है लेकिन नॉर्मेलिटी और सोल्यूशन सेम सोल्यूशन है इसलिए सेम रहेगी जो मैं आप फाइंड आउट कर चुका हूं तो नॉर्मेलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो सेम रहेगी सेम सोल्यूशन है बट अब इस सेकेंड स्टेप में जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो बी फोर है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस विल बी नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम यूज इन दिस स्टेप इज इक्वल टू अनोन सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी एन थ्री मुझे फाइंड आउट करनी थी वॉल्यूम जो मैंने इसका यूज किया है वो वी थ्री है जो मुझे मालूम है एक्सपेरिमेंट की इस तरह से मैं इस स्टेप में एन थ्री दैट इज अनोन सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी दैट इज कंसेंट्रेशन में इस कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकता हूं एन थ्री इज इक्वल टू एन टू जो मैंने पहले स्टेप से फाइंड आउट किया वी फोर जो वॉल्यूम सेकंड स्टेप में यूज हुआ के वन फोर का इंटरमीडिएट का डिवाइड बाय वी थ्री उस अनोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो यूज किया है इस तरह से हम दो स्टेप में इसको परफॉर्म करते हुए हम अनोन सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं इस तरह के इस टाइट्रेशन को जिसमें दो स्टेप हमने फॉलो किए हैं दैट एक स्टेप से ज्यादा है तो ये डबल टाइट्रेशन ही कहा जाएगा इसके अलावा हमारे पास एक और टाइट्रेशन है डबल टाइट्रेशन का एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं बैक टाइट्रेशन बैक टाइट्रेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास टाइट्रेट या टाइट्रेंट दोनों में से किसी एक का अमाउंट एक्सेसिव हो जाए दैट इज हम एंड पॉइंट को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते हैं एक्सपेरिमेंट की बाई मिस्टेक अगर हम एन पॉइंट पर वॉल्यूम रीड नहीं कर पाते हैं डेट इज किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट एन पॉइंट से ज्यादा हो जाता है उस समय हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके इक्विवेलेंस सॉल्यूशन में ज्यादा है बराबर नहीं जैसे मैं एक एग्जाम्पल लें मेरे पास अनोन सोल्यूशन है एसियल मुझे इसकी नॉर्मेलिटी एन वन फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क मैंने इसका वॉल्यूम वी वन यूज किया उसके बाद में मैंने एज अ टाइट्रेंट मैंने यूज किया यहां पर एन एवर सोल्यूशन को जो नॉन सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी एन टू मुझे मालूम है और इसका वॉल्यूम जब मैं टाइट्रेशन कर रहा था तो बाई मिस्टेकन एंड पॉइंट पर जो होना चाहिए था उससे ज्यादा एड हो गया डेट इज जब मैं ब्यूरेट से टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहा था तो उस समय जो स्टॉप हुआ था उसको एंड पॉइंट पे स्टॉप करना भूल गया और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉन सॉल्यूशन वी टू है वो ऐड हो गया तो उस केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस एन ए एच के जो होंगे वो एंड पॉइंट पर जितने होने चाहिए थे डेट इज जो इसके बराबर होने चाहिए थे उससे ज्यादा होंगे डेट इज यहां पर जो ये है ये एक्सेस में आपसे एड हो गया गलती से बाई मिस्टेक अगर ये एक्सेस में एड हो गया है तो अब आप इस केस में अगर वॉल्यूम यहां पर जो एड हुआ है एक्सेस में वो वी टू है तो इस केस में आप यहां पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एन वन बी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अब इक्विवेलेंस बराबर नहीं है आपका अमाउंट एन एवेज का है वो एक्सिस में है तो हम इसे कैसे परफॉर्म करें तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि जो पहले स्टेप में हमसे गलती हुई है जो फर्स्ट स्टेप में हमने ये गलती कर दी अब इसमें क्या करेंगे सेकेंड स्टेप एक बार फिर हम परफॉर्म करेंगे और सेकेंड स्टेप में जो ये सोल्यूशन मेरे पास है जिसमें एस सी एल और एनएस मिक्स हो चुका है उसमें आपका कॉनिकल फ्लास्ट में हम एक बार इसी टाइप्रेशन को फिर परफॉर्म करेंगे और अब की बार एक नॉन सोल्यूशन हम लेंगे एसिड का क्योंकि बेस यहां पे एक्सेस में मिल गया है और उस केस में मैं सेकंड स्टेप में हमें यूज करूंगा बाय यूजिंग एक और मैं यहां पर नॉन सोल्यूशन ले रहा हूं बाई यूजिंग नॉन सोल्यूशन ऑफ एच टू एस ओ फोर इसकी नॉर्मेलिटी एंट्री है जो मुझे मालूम है कि मैंने रेक्ट किया हुआ है नॉर्मेटिव में मालूम है और मैं अब तो आप एस एस टू एस ओ फोर को यूज करके टाइट्रेशन फिर से परफॉर्म करूंगा और जब टाइट्रेशन परफॉर्म करूंगा उस वक्त में अब इस अब सेम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन मेरे पास पहले स्टेप का था तो टाइट्रेशन अभी आप इसके बीच होगी टाइट्रेशन उस एस टू एस ओ फोर के बीच वर्सेस सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट स्टेप जो पहले स्टेप का सोल्यूशन आपके पास जो था बचा हुआ इन दोनों का मिक्सर आप उसके साथ में इसको परफॉर्म करेंगे तो ये एस टू एसओ फोर एक्सेस अमाउंट ऑफ एन एच को न्यूट्रलाइज करेगा और इस सेकेंड स्टेप में हम एन पॉइंट को 
अच्छे से रीड कर लेंगे और सपोज कीजिए उस एंड पॉइंट पर एस टू एसओ फोर का वॉल्यूम आपको जो मिलता है वो मिलता है वी थ्री तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अब हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इस एन एस को जो न्यूट्रलाइज किया है वो एच सी एन ने न्यूट्रलाइज किया है और एस टू एसओ फोर ने न्यूट्रलाइज किया है दोनों एसिड से एन यू एच बेस है तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ बेस तो मैं इस तरह से यहां पर कह सकता हूं सो एट सेकेंड एंड पॉइंट जो मैंने अभी अच्छे से रीड कर लिया है कि सेकेंड एंड पॉइंट पर नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ एसिड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंट ऑफ बीट्स ये यहां पर रिड्यूसिंग और टॉक्सिंग एजेंट्स भी हो सकते थे डिफरेंट डिफरेंट सिंपल सा मतलब एसिड बेस से नहीं है जब किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट पहले स्टेप में एक्सेसिवली एड हो जाए तो हम उस एक्सेस अमाउंट को किसी दूसरे नॉन सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज करते हैं उस केस में जो रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर हमने दो यूज किए हुए हैं तो दोनों का टोटल इक्विवेलेंट उस ऑक्सीजन एजेंट के बराबर होगा अगर हमने ऑक्सीजन एजेंट दो बार यूज किया है तो दोनों ऑक्सीजेंट्स का इक्विवेलेंट उस एक रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर होगा अगर हमने एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो बेस यूज किए हैं तो दोनों बेसिस के टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड सिमिलरली इफ अ बेस इज न्यूट्रलाइज बाई टू एसिड्स देन टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनडीएच यहां पर जो एसिड है उसका पहले स्टेप में अगर हम बात करें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की तो वो एन वन बी वन क्योंकि नॉर्मल की एन वन मुझे पता नहीं है फाइंड आउट करनी है वी वन मैंने मेजर करके यूज किया था प्लस मैंने यहां पर जो आपका सेकेंड स्टेप में जो एस टू एस फोर यूज किया हुआ है उसकी नॉर्मेलिटी एन थ्री इन टू वॉल्यूम नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम वी थ्री जो मैंने डिबेट से अच्छे से रीड किया ये भी मुझे मालूम है दोनों बिल भी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस बेस के टोटल इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी एन टू है और वी टू वॉल्यूम जो मैंने पहले स्टेप में मेजर किया था ड्यूरिट से वही है और मुझे ये भी मैंने मेजर किया था नॉर्मल की मुझे मालूम थी क्योंकि नोन सॉल्यूशन था एनिवेज का ये सारी वैल्यूज में फाइंड आउट है सारी वैल्यूज को प्रूव कर दिया जाए तो मुझे एन वन दैट इज उस अननोन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाएगी इस तरह के किसी भी एक्सेसिव अमाउंट को किसी दूसरे नॉन सोल्यूशन से न्यूट्रलाइज करते हैं जब हम सेकेंड स्टेप में तो यहां पर हमें टाइट्रेशन को एक से ज्यादा स्टेप में परफॉर्म करना होता है इसलिए ये भी एक डबल टाइट्रेशन का ही टाइप है दैट इज बेट टाइट्रेशन हम इनकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और इनके एग्जांपल्स अभी आगे डिस्कस करेंगे लेकिन हम बात करते हैं इसमें थर्ड टाइप की थर्ड टाइप जो है वो है बाई यूजिंग टू इंडिकेटर्स ये एक्चुअल में हम टाइट्रेशन तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास अनोन मिक्सर होता है दैट इज दो सबस्टेंसेज या दो से ज्यादा सबस्टेंसेज का मिक्सर होता है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं मालूम है अननोन मीन्स जिसका अमाउंट जिसकी कंसेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है सबस्टेंसेज तो पता है बट कंसेंट्रेशन नहीं मालूम है तो अगर ऐसे दो या दो से अधिक सबस्टेंसेज का मिक्सर है जिनके लिए हम एक ही इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर सेम इंडिकेटर से करेंगे हम तो उस समय हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो टोटल अमाउंट का आएगा उस मिक्सर के टोटल इक्विवेलेंट्स का आएगा हम अलग अलग इंडिविजुअल उन कंपोनेंट्स के अमाउंट को उस कंसेंट्रेशन को फाइंड नहीं कर सकते तो इसीलिए हम यहां पर इसको भी एक से अधिक स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं और एक से ज्यादा हम यहां पर इंडिकेटर यूज करते हैं सिंगल इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज जैसे हम एक एग्जाम्पल दें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा यहां पर बैक टाइट्रेशन में अगर मैंने एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहा हूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है सेकंड स्टेप में मैंने एस टू फुल यूज किया है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहां भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन के लिए आप कोई भी एक इंडिकेटर यहां पर यूज कर सकते थे और वो इंडिकेटर एंड पॉइंट पर आपको इंडिकेट कर देता रिएक्शन कंप्लीट हो गई है लेकिन अगर मैं यहां देखूं एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मेरे पास जो मिक्सर है अननोन सॉल्यूशन है जिस मिक्सर का वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट के मिक्सर का सॉल्यूशन है इन तीनों कंपाउंड्स का एक सॉल्यूशन है जिसमें तीनों प्रेजेंट हैं और मेरे पास जो नॉन सॉल्यूशन है वो एस है अगर मैं यहां पर इस अननोन सॉल्यूशन के इस नॉन सोल्यूशन से टाइटेशन परफॉर्म करता हूं फ्लॉक्टेलिन इंडिकेटर यूज करके 
मैंने यहां पर इंडिकेटर यूज किया है फ्लोथली सपोज कीजिए कि हम यहां पर सिंगल आपका यूज कर रहे हैं फ्लोथली तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंडिकेटर्स जो है उनका यूज हम एसिड बेस के अकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं इसकी डिटेल स्टडी आयन इक्विलियम में इसकी क्वालिटेटिव स्टडी में हम इंडिकेटर्स में करते हैं जहां पर हम इसके एक पीएच वैल्यू आप जानते होंगे इस पीएच वैल्यूज के बेसिस पर हम ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होगा हम यहां पर डायरेक्ट इस चीज को स्टडी करेंगे और आप उस पिछली आप आयन इक्विलियम का वीडियो आप देख सकते हैं लेकिन अभी हम बात करते हैं यहां पर हमें जानते हैं कि फ्रोथरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फैक्ट्रेशन में एंड पॉइंट के लिए यूज किया जाता है एज इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर ये यूज किया जाता है आपका स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये दो अगर हम टैक्टेशन कर रहे हैं एसिड और बेस की उसमें अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है या एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर फ्लोथरीन इंडिकेटर यूज किया जाता है टू फाइंड एंड पॉइंट यहां पर अगर मैं इस आपका यूज करता हूं और ये सपोज कर लेते हैं कि इसके मोल्स इसके एक्स मोल है इसके वाई मोल है और इसके जेड मोल है सोल्यूशन में तो उस केस में नॉन सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी एन मुझे मालूम है नॉन है और इसका वॉल्यूम यूज हुआ है वी एन एल इस पहली स्टेप में फर्स्ट स्टेप में ऑन यूजिंग फ्रॉथली अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पर आप रिएक्शन एंड पॉइंट पर क्या होंगे जब फ्रॉथली एंड पॉइंट देगा डेट इज जब कलर चेंज करेगा हम रिएक्शन को स्टॉप करेंगे उस समय एस सी एल और एनए की रिएक्शन कंप्लीट होगी यहां पर डेट इज के हमने एस मोल लिए हुए हैं तो यहां पर इसके एक्स मोल एस सी एल की यूज होंगे क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स बराबर है दोनों का एन फैक्टर ये बेस का ओ एच है एक तो एक होगा एस सी एल में एक इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन है तो इसका एक होगा तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स तो जिन जितने इक्वेलेंट इसके होंगे उतने इक्वेलेंट एस सी एल के भी यूज होंगे तो यहां पर नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ एस सी एल बी बी एक्स अगर हम बात करते हैं एन एस थ्री की तो यहां पर सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एक सोडियम से एक सोडियम रिप्लेस हुआ एक हाइड्रोजन से तो यहां पर भी एन फैक्टर एक है बैलेंसी फैक्टर क्योंकि यहां पर कार्बोनिट आइन के तो टू माइनस या एस यू थ्री के तो माइनस वन चार्ज है दैट इज एन फैक्टर वन चेंज बैलेंसी फैक्टर में वन का है तो यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दोनों के बराबर होंगे तो अगर यहां पे एन पी सी के बाई मोल्स मैंने यूज किए थे तो यहां पर एस सी एल के भी बाई मोल्स ही यूज होंगे और जो एन एस सी ओ थ्री है ये वीक बेस है ये वीक बेस है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहां पर रिएक्शन तो होगी लेकिन एंड पॉइंट से आगे रिएक्शन होती रहेगी और हमें दूसरा एंड पॉइंट फिर कभी नहीं मिलेगा क्योंकि फिनोक्टेलिन जो है वो एंड पॉइंट केवल तब देता है जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जबकि यहां पर यहां पर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है जस्ट अपोजिट है तो यहां पर एंड पॉइंट पर ये नहीं आप समझें कि रिएक्शन आगे नहीं होगी एसीएल से एसिड रिएक्शन तो होनी है बट हमें फर्स्ट एंड पॉइंट पर जहां फ्लॉकली ने कलर चेंज किया था वहां पर सिर्फ ये हमें एस का अमाउंट जो हमें मिलेगा वो इन रिएक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा और अगर मैं फ्रॉकलीन की जगह पर इस रिएक्शन को दोबारा से परफॉर्म करता हूं सेपरेटली मैं मिथाइल ऑरेंज यूज करके तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये एंड पॉइंट देता है जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम टैक्टेशन करवाते हैं या हम यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ में टैक्टेशन हम यूज करते हैं इन दो टैक्टेशन के लिए मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं डेट इज ये यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड हमने यूज किया हुआ है बेस स्ट्रॉन्ग हो चाहे बी को दोनों केसेस में एंड पॉइंट आएगा तो जो फाइनल एंड पॉइंट हमारे पास आएगा जहां कलर चेंज होगा वहां पर सारे बेसेज चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो सभी न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे एक्स से इसीलिए अगर आपने सॉल्यूशन में जो एनएस के एक्स मोल थे तो यहां पर एस के एक्स मोल ही लगेंगे अगर यहां पर एनपीसीओ के वाई मोल थे तो यहां पर एस के टू वाई मोल कंज्यूम होंगे और इसके जेड मोल है तो इसके लिए एस के जेड मोल यूज होंगे डेट इज आप ये कह सकते हो कि जब आपने फ्रॉकलिन ये फ्रॉकलिन का सिंबल है जब आपने फ्रॉकलिन यूज किया था उस टाइम पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कहें या आप नंबर ऑफ मोल्स लेके चले तो ज्यादा बेटर होगा समझना आसान होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस जो यूज होंगे दैट विल बी एक्स प्लस बाई 
और जब आप लोग यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज तो उस समय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस यूज होंगे दैट विल बी एक्स प्लस टू बाई प्लस जेड एक्स प्लस टू बाई प्लस जेड इस तरह से यहां पर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी नंबर ऑफ मोल्स एस के जो होंगे वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे क्योंकि एस का वैलेंसी फैक्टर एक है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ये आपने दोनों टाइटेशन जो किए हैं वो सेपरेटली किए हैं और जब आपने सेपरेटली किए हैं दो स्टेप्स में किए हैं तो आप यहां पर इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस सी आप फाइंड कर सकते हैं टाइटेशन में वॉल्यूम कितना यूज हुआ सपोज कीजिए फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ है आपका जब आपने फ्लॉक्न यूज किया उस समय एसके का वॉल्यूम वी वन जब आपने फ्लॉक्न यूज किया हुआ है और जब आपने मिथाइल ऑरेंज की यूज किया था उस समय एस सी एल का वॉल्यूम लगा था वो लगा था एस सी एल वॉल्यूम वी टू एन ए तो उस केस में आप यहां पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि हियर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम ऑफ एस सी एल बी वन यहां आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं एक्स प्लस टू बाई प्लस जेड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम यूज इन सेकेंड स्टेप इस वी टू इस तरह से वैल्यूज को आप पुट करके ये दो इक्वेशन बनेंगे जिन्हें आप लोग एक क्लास में क्लास में इक्वेशन आपने सॉल्व किए हैं एलजेब्रा में उसके अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं और दो स्टेप में आपको इसे परफॉर्म करना होगा लेकिन इसका एक और आसान तरीका है वो ये है कि जिस समय मैंने टाइटेशन परफॉर्म कर रहा हूं ये ड्यूरेट है ये कॉलेजल फ्लास्क है मैंने यहां पर अभी इस मिक्सर को इसमें लिया जिसमें एक्स मोल एन एच के वाई मोल एन टू सी के और जेड मोल एन एस सीओ थ्री के हैं ये अननोन सॉल्यूशन हैं और इस अननोन सॉल्यूशन में मैंने अभी यूज किया है फिनोक्थलिन इंडिकेटर और यहां पर मैंने एच सी एल के साथ ट्रैक्टेशन करवा रहा हूं मैं इसकी और इस ट्रैक्टेशन में मुझे जैसे ही पहला एन पॉइंट मिलता है ये अगर मैं आपका सेम सोल्यूशन में करता हूं तो उस केस में एट फर्स्ट एंड पॉइंट जिस समय मुझे एंड पॉइंट मिला फ्लॉक्न यूज करने पर उस समय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एस सी एल सपोज कीजिए इस समय इसका वॉल्यूम यूज हुआ है वी वन तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एस सी एल एन बी वन बी बी इक्वल टू इस समय पहले एंड पॉइंट पर जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो क्या है ये है दैट इज एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इस तरह से लेकिन अब मैं यहां पर क्या करता हूं सेकेंड स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप में अब मैं सेकंड स्टेप में यहां पे इसको रोकता हूं टेक्टेशन को और इसमें हम ऐड कर देता हूं मिथाइल ऑरेंज ये यहां पर ये इसका सिंबल है मिथाइल ऑरेंज का ये बी बेस होता है और ये मैं यहां पे यूज कर रहा हूं सेकंड स्टेप में और इसी के आगे अब मैं रिएक्शन को वापस फिर परफॉर्म करना शुरू कर देता हूं और अब मैं देखता हूं कि अब की बार वॉल्यूम जो यूज हुआ है एसीएल का यह रिबन ताप का जो यूज हुआ है वो वॉल्यूम यूज हुआ है वी जब मैंने मिथाइल ऑरेंज यहां पर यूज किया तो सेकेंड एंड पॉइंट पर यूज हुआ वॉल्यूम V2। तो अब इस केस में यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एट सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एस सी एल नॉर्मलिटी तो वही है क्योंकि सेम सॉल्यूशन है सेम उसमें टेक्टेशन को आगे बढ़ा रहे हैं इन टू वॉल्यूम ऑफ पर यूज हुआ है वी टू नाउ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एस सी इक्वल टू अब इस समय इस सॉल्यूशन के अंदर इस पहले स्टेप जब कंप्लीट हुआ हमारा जब पहला एंड पॉइंट आया था उस समय एक्स ये एनएक्स खत्म हो चुका है अब एनएक्स हमारे पास नहीं एनएक्स नहीं है तो हम इसमें ये जरूर देखें कि फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद में सॉल्यूशन में क्या क्या है तो आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट एंड फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद में एनएक्स इसके अंदर नहीं होगा वो कंज्यूम हो चुका है में Na2CO3 जो था वो कन्वर्ट हो चुका है Na8CO3 में जिसके Y मोल बन चुके हैं सीओ थ्री के एन टू सीओ थ्री खत्म हो चुका है इसमें कन्वर्ट हो चुका है सारा Y के Y मोल जितने मोलों का उतने मोल बनेंगे यहां पर आप देख रहे हैं इक्वेशन में और एक इसमें Na8CO3 के Z मोल्स ये भी हमारे सोल्यूशन में जो पहले स्टेप में रेट नहीं हुए थे कन्वर्ट नहीं हुए थे वो भी हमारे पास है दैट इज फर्स्ट स्टेप के बाद में सॉल्यूशन में जो मेरे पास बेस होगा वो ना तो एन होगा ना एन टू सीओ थ्री होगा मेरे पास अब जो बेस है सॉल्यूशन में जो एसिड से रिएक्शन करेगा वो है वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट 
जिसमें इससे बने हुए वाई मोल्स होंगे इससे बने हुए जेड मोल्स होंगे दैट इज टोटल मोल्स बेस के वाई प्लस जेड होंगे इनका बैलेंस इफेक्टर एक है इसलिए नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स भी वाई प्लस जेड होंगे बैलेंस इफेक्टर एक है तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के जो होंगे वही नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स होंगे तो यहां पर सेकेंड स्टेप में जो एस यूज हुआ है उसके इक्वेलेंट्स जो होंगे वो टोटली इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट विच इज रिमेन इन द सोल्यूशन जो सोल्यूशन में बचा हुआ है और वो है वाई प्लस जेड आपने एक्सपेरिमेंटली नॉन सोल्यूशन एस सी एल यूज किया था आपको नॉर्मलिटी मालूम है एक्सपेरिमेंटली आपने यहां पर वी वन और वी टू आपने मेजर कर लिए हैं इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड इस तरह से आप यहां पर आप दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स वाई और जेड सेपरेटली इस तरह के टाइप्रेशन को हम बोलते हैं सक्सेसिव प्रोसीजर सक्सेसिव डेट इज यहां पर मैं अलग अलग सेपरेटली उन टाइप्रेशन को परफॉर्म नहीं कर रहा हूं एक बार एंड पॉइंट के बाद में मैं उसी में दूसरा इंडिकेटर जो सूटेबल है वो ऐड करूंगा और एक्शन को उसके आगे बढ़ा दूंगा इस तरह के इस डबल टाइप्रेशन में हम मिक्सर्स की फाइंड आउट करते हैं अब यहां पर एक थोड़ा सा आई यूज कर सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकली सॉल्यूशन केवल NaOH और NaCO3 के ऊपर निम्न के पूछा गया है दैट इज x प्लस वाई मोल के ऊपर आप फाइंड आउट कर ले मोल्स तो उस केस में आप यहां पर ये एक प्रेशर बना सकते हैं सक्सेसिव में पहले स्टेप में क्या होगा x प्लस वाई दूसरे स्टेप में क्या होगा n इन टू वी टू बराबर वाई क्योंकि जेड तो है आपसे क्वेश्चन में सिर्फ दो का मिक्सर है एनएच और एनटीसीओ थ्री का उस न्यूमेरिकल में आपके दो इक्वेशन बनेंगे पहले एन पॉइंट पर नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स बराबर एक्स प्लस वाई और दूसरे एन पॉइंट पर इज इक्वल टू वाई इसके बाद में अगर आपसे सपोज कीजिए पूछा जाता है क्वेश्चन उसमें मिक्सर आपके सामने इन तीनों का नहीं है इन दो का भी नहीं है इन दो का है एन ए टू सीओ थ्री और एन एस सीओ थ्री का तो यहां पर एक्स मोल्स नहीं है आप इनको इसमें से इक्वेशन में हटा दें तो पहले एन पॉइंट होगा एन बी वन इज टू वाई और सेकेंड इक्वेशन बनेगा आपका एन बी टू टू वाई प्लस जेड और अगर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज द मिक्सर ऑफ एन एच एंड एन एस सीओ थ्री दैट इज वाई कंपाउंड है ही आपका बाई मोल एन सीओ थ्री के तो आप इन इक्वेशन में से बाई रिमूव कर दीजिए और बाई रिमूव करोगे तो पहले एंड पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ एस सी एल इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ इक्वल टू यहां पर क्या क्या होगा जेड दोनों केसेस में बाई आप रिमूव कर देंगे तो पहले एंड पॉइंट पर एक्स दूसरे एंड पॉइंट पर बाई दैट इज पहले एंड पॉइंट पर आपको नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ एन मिल जाएंगे और दूसरे एंड पॉइंट पर आपको नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ एन एस सीओ थी मिल जाएंगे दैट सॉल्व इज द क्लियर हम इसके आगे कुछ मिलेगा स्टडी करते हैं डिस्कस करते हैं इस तरह से आप जब भी न्यूमेरिकल करें तो आप एक उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दें कि उस क्वेश्चन में दोनों टाइट्रेशन को इस डबल टाइट्रेशन मिक्सर्स ने आपका स्ट्रेटेजी परफॉर्म किया है दो अलग अलग बार दो सेम सॉल्यूशन को दो बार यूज किया गया है या फिर एक ही सॉल्यूशन में उस टाइट्रेशन को कंटिन्यू किया गया है आप उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स को बराबर करें ये कंटिन्यूशन मेथड है आपका उसी में हम यूज कर रहे हैं स्टेप सेकेंड है बट सोल्यूशन आपके सेम चले आ रहे हैं पहला एसियल आप टेक्नोलॉजी यूज करके बाद में फैलो रेंज यूज करके इस तरह के मिक्सर्स बहुत सारे हायर लेवल हम यूज करते हैं पर नीट और जेई सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एक यू ने एग्जाम्पल लिया है एक्चुअली यही आपके सिलेबस का पार्ट भी है इन तीन में से कोई भी दो या तीनों के मिक्सर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ डबल टेक्रेशन स्टडी करेंगे आपको वो वीडियो टाइम में मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें थैंक यू